Welkom by Oomlik in die Woord, saam met Dr. Raymond Lombard, waar hy ons in volgende 365 dagen dier die hele Bijbel neem, Oud en Nieuwe Testament. Gaan vandag na raymondlombard.com, kry jou Bijbel leesprogram en volg saam dier een Oomlik in die Woord. Geniet het. Genesis hoofstuk 31 Toe hoor hy die woorde van die seens van Laban, dat hulle sê, Jacob het alles geneem wat ons vader sin was, en uit wat ons vader sin was, het hy al hier die rijkdom verwerf. Jacob het ook met eens aan die aangezicht van Laban gesien, dat hy nie meer voor hom was soos gister en eergister nie. En die Heere het aan Jacob gesê, Gaan terug na die land van jou vaders en na jou familie, en ek sal met jou wees. Toe stuur Jacob en laat Rachel en Lea veld toe roep na sy klein vee, en sê vir hulle, Ek sien dat die aangezicht van jylle vader teenoor my nie meer is soos gister en eergister nie, maar die God van my vader was met my, en jylle weet self, dat ek met al my kracht jylle vader gedien het. Maar jylle vader het my bedrieg, hy het my loon tienmaal verander. Maar God het om nie toegelaat om my skade aan te doen nie. As hy sê, die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy sê, die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreept is. So het God dan die vee van jylle vader weggeneem en aan my gegee. Een keer in die tyd toe die klein vee verhit was, het ek my oe opgeslaan en in een droom gesien dat die bokramme wat die klein vee dek gestreep, gespikkeld en bond was. En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek. En hy sê, slaan toch jou oor op en kyk, al die bokramme wat die klein vee dek is gestreem, gestippeld en bond, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ek is die God van Bethel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my een gelofte gedoen het, Maak jou dan nou klaar. Trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland. Toe antwoord Rachel en Lea en sê vir hom, Het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader? Word ons nie dier hom as vreemdelinge beskou nie? Want hy het ons verkoop en die geld wat dier ons verkry is, geheel en al deurgebring want al die reikdom wat God van ons vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe. Doen dan nou alles wat God jou gesê het. Toe maak Jacob om klaar en laat sy kinders en sy vrouwe op die kamele en hy voer al sy vee weg en al sy goed wat hy versamel het. Die vee wat syne was, wat hy in padan arm versamel het, om te gaan na sy vader Isaac in die land Kanaan. Onderwijl Laban gaan om sy klein vee te skeer, het Rachel die huisgoede van haar vader gesteel en Jacob het Laban die armeer misleid dier om nie te vertel dat hy sou vlug nie. So het hy dan gevlug met alles wat hy gehad het. Hy het hom klaargemaak en dier die Efraat gegaan en sy aangezicht gerig na die gebergte van Gilead. En op die derde dag kry Laban die tyding dat Jacob gevlug het. Daarop het hy sy broer saam met hom geneem en hom achterna gejaag, een afstand van 7 daal, en hom ingehaal in die gebergte van Gilead. Maar God het na Laban, die Arameer, in die nacht gekom in die droom en vir hom gesê, Pas nou op dat jy met Jacob geen goed of kwaad spreek nie. En Laban het Jacob ingehaal. 
Jacob het sy tent al opgeslaan gehad in die gebergte. En Laban met sy broers het het opgeslaan in die gebergte van Gilead. Toe vraag Laban vir Jacob, Wat het jy gedoen dat jy my mislei en my dochters soos kruisgevangenis weggevoer het? Waarom het jy my stilliekies, het jy stilliekies gevlug en my mislei en my dit nie vertel nie? Dat ek jou met vroelijkheid en liedere met tamboerijn en sieter kon weggebring het. Ook het jy my nie toegelaat om my seens en dochters te soen nie. Nou het jy dwaas gaan dan. Dit is in my mag om jylle skade aan te doen, maar die God van jylle vader het verlede nacht met my gesprek en gesê, pas nou op om met Jacob geen goed of kwaad te spreek nie. Nou is jy dan eenmaal aantrek, omdat jy so erg verlang het na die huis van jou vader. Maar waarom het jy my goede gesteel? Toe antwoord Jacob en sê vir Laban, omdat ek bevrees was, want ek het gedink, jy sal miskien jy dochters met geweld van my wegneem. Die een by wie jy jy goede vind, hy mag nie lewe nie. Ondersoek wat by my is, in teenwoordigheid van ons broers, en neem dit vir jy. Maar Jacob het nie geweer dat Rachel dit gesteel het nie. Toe gaan Laban in die tent van Jacob en in die tent van Lea, en in die tent van die twee slafvinne, maar hy het niks gekry nie. En toe hy uit die tent van Lea uitgaan, kom hy in die tent van Rachel. Maar Rachel het die huisgoede geneem, en het in die kameelsak weggepak, en daarop gaan sit. En Laban het die hele tent deurgevoel, maar niks gekry nie. Daarop sê sy vir haar vader, my Heer moet nie baie kwaai lyk nie, omdat ek nie vir u kan opstaan nie, want dit gaan met my volgens die reel van die vrouwe. En hy het gesoek, maar die huisgoede nie gekry nie. Toe word Jacob kwaad, en hy het met Laban getwis, en Jacob het geantwoord en vir Laban gesê, wat is my oortrede, wat is my sonde, dat u my so vurig achterna gesit het, Nou dat jy al my goed deurgevoel het, wat het jy van al jy huisraad gevind? Sit het hier neer voor my broers en jy broers en laat hulle oordeel tussen ons twee. Twintig jaar was ek nou by jy. Jy skaap en bokooi het geen misdrag gehad nie en die ramme van jy klein vee het ek nie geëet nie. Wat die wilde dieren verskeer het, het ek nie na u gebring nie, ek moes dit vergoed, van my hand het u dit geëis, of dit al bedags gesteel is, of snachts gesteel is. Ek was een man wat bedags dier die hitte verteer is, en snachts dier die kouwe, en my slaap het gevlug van my oe. Twintig jaar was ek nou in u huis, veertien jaar het ek u gedien vir u twee dochters, en ses jaar vir u klein vee, en u het my loon tienmaal verander. As die God van my vader, die God van Abraham, en die vrees van Isaac, nie aan my kant was nie, ja, dan sou u my met leeghande weggesteer het. God het my elende, en die moeitevolle arbeid van my hande aangesien, en verlede nacht geoordeel. Toe antwoord Laban en sê vir Jacob, die dochters is my dochters, en die seens is my seens, en die klein vee is my klein vee, ja, alles wat jy sien is myne, maar my dochters, wat sal ek hulle vandag kan aandoen, of aan hulle seens wat hulle gebaar het, Kom dan nou, laat ons een verbond sluit, ek en jy, dat dit een getuie tussen my en jou kan wees. Daarop het Jacob een klip geneem en dit as gedenksteen opgerig. Jacob het aan sy broers gesê, bring klippe by mekaar. 
en hulle het die klippe gaan haal en een hoop gemaakt en daar op die hoop geëet. En Laban het dit Jegar Seaduta genoem, maar Jacob het dit Gal Ed genoem. Toe sê Laban, hier die hoop is vandag een getuie tussen my en jou, daarom het hulle dit Gal Ed genoem, en ook mispa, omdat hy gesê, mag die Heere wacht hou tussen my en jou, as ons mekaar nie meer sien nie. As jy my dochters mishandel, en as jy vrouwe neem by my dochters, dan is daar geen mens by ons nie. Kijk, God is getuie tussen my en jou. Verder sê Laban vir Jacob, daar is die hoopklippe, en daar is die gedenksteen wat ek tussen my en jou opgerig het. Hier die hoopklippe is getuie, en die gedenksteen is getuie, dat ek na jou kant toe hier die hoop nie sal verby trek nie, en dat jy na my kant toe hier die hoop en hier die gedenksteen nie sal verby trek met slechte bedoelinge nie. Die God van Abraham en die God van Nahor, die God van hulle vader, sal rechter wees tussen ons. En Jacob het gesweer by die vrees van sy vader Isaac. Toe het Jacob een offer gebring op die gebergte en sy broers genooi om brood te eet. En hulle het brood geëet en die nacht in die gebergte oorgeblij. En Laban het die moore vroeg opgestaan en sy seens en sy dochters gesoen en hulle geseen. Daarna het Laban vertrek en teruggekeer na sy woonplek. Genesis hoofstuk 32 Jacob het ook verder gereis en die engele van God het om ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jacob, dit is een leer van God en hy het die plek Mahanaim genoem. En Jacob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seher, die landstreek van Edom, en aan hulle bevel gegeen met die woorde, so moet jylle aan my Heer aan Esau sê. So sê Jacob, die dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebleid tot nou toe, en ek het beeste en esels, kleinvee en slave en slavinne verwerf, en my Heer dit laat weet, so dat ek guns mag vind in die oor, en die boodskappers het na Jacob teruggekom en gesê, ons het by die broer Esau gekom, en hy trek u al reeds te gemoed, en vierhonderd man saam met hom. Toe het Jacob baie bevrees en benauwd geword, en hy het die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele in twee laars verdeel, want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en dit verslaan, sal die laar wat oorblij vry raak. En Jacob het gesê, O God van my vader Abraham en God van my vader Isaac, O Heere, wat my beveel het, gaan terug na jou land en na jou familie en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trouw wat u aan die knecht bewys het. Want ek het met my staf oor die Jordaan getrek en nou twee laars geword. Red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my dood slaan, die moeder saam met die kinders. U het toch self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen, en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat van weer die menigte nie getel kan word nie en hy het die nacht daar oorgeblei en van wat in sy besit was, 
een geschenk geneem voor zijn broer Esau. 200 bokooien in 20 bokken. 200 schaapooien in 20 rammen. 30 kameelkoeien wat in die melk was, met hulle kalfies. 40 koeien in 10 bullen. 20 eselinne en 10 jong esels. En hij het hulle aan zijn dienaars afgegeven, elke trop afzonderlijk, en aan zijn dienaars gesê, Trek voor mij uit en laat een plek oop tussen trop en trop. Daarop gee hij aan die eerste een bevel en sê, Als mijn broer eers zou jou teekom in jou vraag, aan wie behoort jij? En waarin gaan jij? En wie sin is die goed daar voor jou? Dan moet je antwoord, U dienaar Jacobsen. Dat is een geschenk wat hij aan mijn Heer is zou stuur. En kijk, hij komt zelf ook achter ons aan. En hij ook bevel gegeven aan die tweede en aan die derde en aan allemaal wat achter die troppen geloop het, En gesê, Net zo so moet jullie eerst zo antwoord als jullie hom kry. Jullie moet sê, Kijk, ook u dienaar Jacob kom achter ons aan. Want hij het gedink, Laat ik hom versoen met die geskenk wat voor mij uitgaan. En daarna zij aangezicht zien. Misschien zal hij mij een guns aannemen. Zo so is die geschenk dan voor hem uitgegaan. Maar hij zelf is die nacht in die laar geblijven. En hij heeft diezelfde nacht opgestaan. En zijn twee vrouwen. En zijn twee slavinnen. En zijn elf kinders geneem en die die drift van die jabok getrek. Hij het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deur trek wat aan hom behoort het. Maar Jacob het alleen achtergeblij en een man het met hom geworstel tot dagbreek. En toen hij sien dat hij hom niet kon oorwin nie, slaan hij hom op sy jubbeen zodat so die jubbeen van Jacob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat mij gaan, want die dag het gebreek. Maar hij antwoord, ik zal u niet laten gaan nie, tenzij dat u my sien. En hij vraagt, hem, hoe is jou naam? En hij antwoord, Jacob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jacob genoemd word nie, maar Israël. Want jij het geworstel met God en met die mensen en het oorwin. Daarop vraagt Jacob om en sê, Maak toch die naam bekend. En hij antwoordt, Waarom vraag je toch naar mijn naam? En hij het om daar gezien. Toen noem Jacob die plek Neel, want hij het gezien. Ik het God gezien van aangezicht tot aangezicht. En toch is mijn leven gereed. En die zon is voor hem opgegaan, net toen hij pniel voorbij was. En hij was mank aan zijn jup. Daarom eet die kinders van Israël die jup zinnen, wat aan die jupien is, tot vandaag toe niet. Omdat hij Jacob op die jupien aan die jup zinnen geslaan het. Matthäus, hoofdstuk 11. En toen Jezus klaar was met bevelen aan zijn twaalf discipels te geven, het hij daar vandaan weggegaan om te leren en te preken in de steden. En Johannes heeft in die gevangenis gehoor van die werken van Christus. En twee van zijn discipels gestuur en voor hem gesê, is u die een wat zou so kom, of moet onze ander een verwacht? En Jezus het geantwoord en vir hulle gesê, Gaan vertel aan Johannes wat jullie hoor en sien. Blinde sien weer en krepeles loop. Melaatses word gereinig en doof is hoor. 
doodjes wordt opgewekt en aan armes voor die evangelie verkondig. En zalig is elk kind wat aan mij niet aanstoot neem nie. En toe hulle vertrek, begin Jezus voor die skare aan gaande Johannes te sê, Wat het jylle uitgegaan om in die woestijn te aanskou? Een riet wat dier die wind beweeg word? Maar wat het jylle uitgegaan om te zien? Een man met zachte kleren aan? Kijk, die wat zachte kleren dra, is in die huise van konings. Maar wat het jylle uitgegaan om te zien? Een profeet? Ja, ek sê vir jylle, ook baie meer als een profeet. Want het is hij van wie daar geschreven is. Kijk, ik stuur mijn boodschappen voor u aangezicht. Wat u weg voor u ooit zal recht maken. Voor waar ik sê vir jylle, onder die wat uit vrouwen geboren is, het daar niet een opgestaan wat groter is als Johannes die Doper niet. Maar die kleinste en die koninkrijk van die jimmelen is groter als hij. Maar van die dag van Johannes die doper af tot nu toe wordt die koninkrijk van die jimmelen bestormd. En bestormers grijpt dit met geweld. Want al die profeten in die wet het tot op Johannes geprofiteerd. En als je dit wil aanneem, hij is Elia wat zou so komen. Wie oren het om te hoor, laat hom hoor. Maar waarmee zal ik hierdie geslag vergelijk? Dit is net soos kinderkies wat op die markte sit en hulle maats roep en sê, Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedaans nie. Ons het vir julle een klaaglied gesing en julle het nie getreer nie. Want Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê, hy het een duivel. Die sien van die mens het gekom, hy eet en drink, en hulle sê, daar is een mens wat een vraat en een wijnsuiper is, een vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wijsheid is gerechtvaardig door sy kinders. Toe het hy die stede waarin die meeste van zijn krachtige daden plaatsgevind het, begin verwijt, omdat hulle al niet bekeer het nie. Wie jou, Goerasen, wie jou, Betsaida, want als een Tyrus in Sidon die krachtige daden plaatsgevind het, wat in jullie plaatsgevind het, zou hulle hul lang al een zak in as bekeer het. Maar ik sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraaglijker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jij, Capernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jij zal tot die doodereik toe neergestort word. Want als een Sodom die krachtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, zou hij blij staan het, tot vandaag toe. Maar ik sê vir julle dat het voor die land van Sodom verdraaglijker zal wees in die oordeelsdag als voor jou. En daar die tijd het Jezus gesprek in gesê, Ik loof u, Vader, Heere van die hemel en die aarde, dat u hier die dingen verberg het verwijzen in verstandige mensen en dit aan kinderkies geopenbaar het. Ja, vader, want zo so was dit u wel behaag. Alles is aan mij oorgegee door mijn vader en niemand ken die zin nie, behalve die vader. Ook ken niemand die vader nie, behalve die zin en elk een aan wie die zin dit wil openbaar. Kom naar mij toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op jullie en leer van mij, want ik is zachtmoedig en nederig van hart, 
en jylle sal rus vind vir jylle siele, want my juk is sag en my las is licht. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons vertrouw dat die woord vir jou tot sien was. Skakel gerust morgen in waar ons verder lees in die woord.